வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பஜாஜ் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்க பல்சர் என் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த வெஹிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரீசனுக்காக இந்த செக்மெண்ட்டில் இன்னொரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பஜாஜ் ப்ளஸ் இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன வேரியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கலர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது இதோட ப்ரைஸ் என்ன மைலேஜ் என்ன எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பல்சர் என் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை பொறுத்த அளவுக்கு இதில் ரெண்டு வேரியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு எல்இடி டிஸ்க் பிடி அப்படிங்கிறது அதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாப் வேரியண்ட் அடுத்த வேரியண்ட் எல்இடி டிஸ்க் அப்படிங்கிற வேரியண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு வேரியண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க டாப் வேரியண்ட்டில் மூணு கலர் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த கலர் இது அது மாதிரி உங்களுக்கு பேஸ் வேரியண்ட்டில் நாலு கலர் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த நாலு கலர் ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வருது பாருங்கள் இதெல்லாமே இந்த நாலு கலர் ஆப்ஷன் இந்த டாப் வேரியண்ட்டில் இருக்க மூணு கலர் ஆப்ஷனும் உங்களோட ஸ்க்ரீனில் வரும் இதுதான் அந்த மூணு கலர் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு நேம்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிடி அப்படின்ட்டு டாப் வேரியண்ட் வந்து ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியோடு வருது பேஸ் வேரியண்ட்டில் அது கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்டேட் டாப் வேரியண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் ஸ்டார்டர் மோட்டார் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து என்ஜின்லேயே ஸ்டார்டர் மோட்டாரை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க பேஸ் வேரியண்ட்டில் என்னென்னா தனியாக ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மோட்டார் ஸோ எப்பயுமே நமக்கு நார்மலாக எல்லா வெஹிக்கிள்லையும் கொடுக்குற மாதிரி அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதனால் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா டாப் வேரியண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடல் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஆப்ஷன் வருது ஸோ சிக்னலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிற்கிறீங்க ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து ஐடியலாக நிற்கிறீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் நீங்கள் கிளச் பிடிச்சி ஆக்சிலேட்டேட் பண்ணுறீங்கன்னா வண்டி வந்து ஆன் ஆகிடும் ஸோ இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த இன்டகிரேட்டட் ஸ்டார்டர் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி வந்து நிறையவே எடுக்க முடியும் இப்போ ஆல்ரெடி பஜாஜ் வந்து மார்க்கெட்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி செக்மெண்ட்டில் இருக்காங்க பட் ஏன் இந்த வெஹிக்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்க யாரை டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மைலேஜ் கிடைக்கணும் ப்ளஸ் வந்துட்டு கம்யூட் பண்ணுறவங்க இவங்களை ரெண்டு பேர்த்தையும் தான் வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி என்எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க என்எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கிளாஸில் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் கிளாஸ் இல்லை இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்ஃபோர்ட் லைட் வெயிட் ப்ளஸ் வந்துட்டு மைலேஜ் கொடுக்கணும் இதுக்கு தான் ஸோ இதனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா என்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ வால்வ் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வால்வ் இன்ஜின் ஸோ இதுவே உங்களுக்கு மேஜர் பர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த இன்ஜினை பார்க்கும்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் வெயிட்டான ஒரு இன்ஜின் நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஜின் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் சிசி என்ஜின் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் சிசி அதிகம் ஸோ மற்றபடி என்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆகுது நான் அதை ரைட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டுவெல் பிஎஸ் பவர் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த பீக் டார்க் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லேருந்து ஆல் த வே டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் பீக்காக போகுது இங்கே லோயர் ஆர்பிஎம்லேயே டார்க் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சிட்டிக்குள்ளே நல்லா வெயிட் வச்சு இழுக்கிறதாகட்டும் சிட்டி கம்யூட்டிங் ஆகட்டும் இல்லை ஹைட்டில் நீங்கள் ஏறணும் அப்படின்னா பிரிட்ஜ் ஏறதாகட்டும் நல்லாவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி செக்மெண்ட் வண்டி ஓட்டுற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்காது ஏன்னா உங்களுக்கு லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வந்து கிக் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ அதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இதோட மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்க என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ இதோட ரைவல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது சி உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ரைவல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டை லீட் பண்ணிட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு ஹோண்டா ஷைன் ஒன்று சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவிஎஸ் ரைடர் ஹீரோவில் எக்ஸ
ஸோ இந்த கன்வென்ஷனல் ஃபோக் தான் கொடுத்துருக்காங்க டெலஸ்கோபிக் ஃபோக் தான் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இதை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்க்கறது ரொம்ப மஸ்குலராக இருக்குது ப்ளஸ் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அப்பீலிங் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதில் செக்மெண்ட் லீடிங் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்மெண்ட் லீடிங் தான் ஆஃப் ரோட் பண்ணுற வெஹிக்கிளே டூ டுவெண்ட்டி இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுப்பாங்க இது ஒன் நைன்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் சீட் ஐட்டை வந்து அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே இல்லை செவன் நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சீட் ஐட் நான் வந்து உங்களுக்கு உட்காந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ என்னோடய ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிட்டால் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு காலமே ஃப்ளாட் ஃபுட் ஆகுது ப்ளஸ் மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இவங்க ஏன் ஒன் நைன்ட்டி எயிட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் இப்போ உட்காந்து நின்றுட்டு இருக்கேண்ணா உட்காரம் பாருங்கள் எஸ் இவ்வளோ ஒரு சாஃப்டான சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அதிகமாக வேணும் ப்ளஸ் நீங்கள் பில்லியன் உட்காந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வண்டி கீழே இறங்கும் அதனால தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாகவும் இருக்குது சாஃப்டாகவும் இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நிம்பிளாக இருக்கும் சிட்டிக்குள்ளே ஸோ அல்டிமேட்டாக உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி செக்மெண்ட்டில் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இந்த சீட்டு ஸோ சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்ப்ளிட் சீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ப்ளிட் சீட்லேயே வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியான சீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஏன்னா சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெஹிக்கிள்லையுமே இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஈவன் நம்ம வந்து ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி சிசி அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இவங்க வந்து சீட்டு இங்கேருந்து டேங்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏடிவி டிசைன் மாதிரியான ஒரு சீட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் பில்லியனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய சீட் இங்கே பல்சர் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த கிராப் ரயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது கிராப் ரயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட டயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியரில் ஒன் டென் செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம்ஆர்எஃப் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக்கில் டயர் வந்து ஒன் டென் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ரேஞ்ச் தான் அதே மாதிரி ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து டியூ ப்ளஸ் டயர் தான் இது பேஸ் வேரியன்ட்லேயும் டியூ ப்ளஸ் டயர் தான் வருது டாப் வேரியன்ட்லேயும் டியூ ப்ளஸ் டயர் தான் வருது அலாய் வீலோட வருது உங்களுக்கு வந்து வரது நல்லா பண்ணுறாங்களா ப்ரோ பிரேக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் மிஸ்ஸிங் பட் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெக்கானிக்கல் காம்பி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு பஜாஜ் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது பஜாஜோட டெக்னாலஜி அதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காம்பி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக நல்லா ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி செக்மெண்ட்டில் ரைட் பண்ணும்போது அதோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை ஃபியல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஃபியல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இ டுவெண்ட்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸோட வருது ப்ளஸ் இந்த இன்ஜினில் ஒரு ஸ்பெஷல் வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக இதில் வந்துட்டு என்ன தான் இன்டெக்ரேட்டட் ஸ்டார்டர் ஜென்ரேட்டர் கொடுத்துருந்தாலுமே கிக்கரோட வருது அதுதான் ஒரு முக்கியமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஸோ வேணும்னா நீங்கள் கிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சார்ஜரோட வந்துடுது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜிங் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் இதில் பின்னாடி ரியர் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஷாக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீலோட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேணாம் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து உள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டிஃபாக பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அது வந்து ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ராக்டிகாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே தான் வந்து விளையாண்டுருக்காங்க ஸோ இது பாருங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் என்ன சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட நிறுத்திடுவாங்க இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ என் சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இங்கே வந்து இப்படி போட்டு உங்களுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு லேடிஸ் ஃபுட் ரெஸ்ட் வந்து எக்ஸ
ஸோ ரொம்ப ஒரு மினிமலிஸ்டிக்கானது பட் ரொம்ப டீட்டெயிலாக என்னென்ன வேணுங்கிறது சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ வாங்க நம்ம பைக்கை ரைட் பண்ணி ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் வேறு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வாங்க காய்ஸ் இப்போ நான் வந்து ரைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதான் வந்து ட்ராக் இன்றைக்கி வந்து டெஸ்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துட்ருக்காங்க ஹேண்டில் பார் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புது கிராஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ஆன் பண்ணிணா இப்படி தான் வரும் பார்த்துக்கோங்க லெட்டஸ்ட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி வருது இன்ஜின் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி வருது பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ளூடூத் இருக்கா ஆன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் ஜீரோ அப்படின்னு வருது ஓகேங்களா ஐஎஃப்இ அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ஹெட்லைட் ஆன் ப்ளஸ் ஃப்ளிப்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தெரியுதுங்களா அப்புறம் இது வந்துட்டு ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணுறது ஐஎஃபி ஏஃபி டூ இதெல்லாமே கிளாக்கு எவ்வளோ ஓடிருக்கும் அதெல்லாமே பார்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான சுவிட்ச் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது ஹார்ன் சூப்பராக இருக்குது ரைட் சைடில் இன்ஜின் கில் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஜினோட ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் ஸ்டார்ட்டு ஆன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஆனில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கியர் பொஷன் இண்டிகேட்டர் அவங்க கொடுக்கல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே தெரியாத மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்களா மிரர் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது நான் நியூட்ரலில் தான் இருக்கேன் ஆல்ரெடி ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ரைட் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ஃபீல் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் கியர் ஓ ஃபஸ்ட் கியர் போட்டோன்னே ஏதோ ஃபல்சர் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஒன் வருது ப்ளூடூத் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி வருது சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக இதில் ரைட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு இன்னர் லூப்பு நல்ல கிரிப் இருக்கு டயர்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் கீரை டவுன் பண்ணாமே தான் ஓடிட்டு வரேன் நல்லா க்ரிப் இருக்குது ஸோ கிளச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லைட் அல்ட்ரா லைட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி என் ஒன் சிக்ஸ்டி பண்ணியிருந்தேன் அதை விட இந்த கிளச்சு வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் த்ரோட்டலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது என்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்மூத்தாக இருக்குது பஜாஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஜினோட ரிஃபைன்மெண்ட்டில் வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட் கியர் செகண்ட் கியரில் இருக்கேன் கார்னரிங்லாம் செகண்ட் கியரில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பைக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிம்பிள் அப்படின்னு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் நியூட்ரல் பண்ணுறேன் நியூட்ரல் பண்ணிட்டு ஐடியில் வச்சுருக்கேன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இது ஆனில் இருக்கிறதுனால ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் கிளச் பிடிக்கிறேன் ஆன் ஆகிடுச்சு எஸ் அதுதான் வந்து ஐடல் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ப்ளஸ் இதில் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்தது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபீட்பேக்காக சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் டிவிஎஸ் ரைடர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதை ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆப்ஷன் கொடுக்கல ஸோ அது ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ பண்ணும்போது ஓனர் சொல்லியிருந்தார் அது எனக்கு சில டைம் ஆனாயிங்காக இருக்குது டிராஃபிக்கில் அது வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்து தான் நல்லா இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பற்றி பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வெளியில் போய்ட்டு உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிட் ஆஃப் ஆஃப் ரூடு சூப்பர் சஸ்பென்ஷன் சிட்டர் வராங்க எப்படி வராங்கன்னு சொல்லி வேகமாக ஸோ அது ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் தான் நீங்கள் நின்று கூட ஓட்ட முடியும் பாருங்க சூப்பராக ஓட்ட முடியுது 
தாரணமாக நீங்கள் வந்து ஆஃப் ரோடு பண்ணலாம் பிரேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் டிஸ்க்கு பட்டு டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்க இடத்துலையும் என்னால் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மேலே போக முடியுது டாப் கீரே போட்டேன் டாப் கீரே போட்டேன் டாப் கீரில் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு டேர்னிங் ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க இது நல்ல விஷயம் யூஎஸ்பி டைப் ஏ சார்ஜர் இவ்வளோதான் டேர்னிங் ரேடியஸ் இருக்குது ஆல் ரைட் காய்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஹைவேயில் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ பூனையில் இருக்கோம் பூனை ஹைவே டிராஃபிக் பார்த்தீங்களா ஆச்சரியமா <laughs> இருக்கு வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டிசைன் கொண்டு வந்தாங்கள அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது காம்படிஷன் வந்து யூனிகான் இருந்துச்சு யூனிகான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரண்ட் வீல் மேலே மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஃபீல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறது பல்சர் தான் அதை வந்து அவங்க இன்னைய வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி வரைக்குமே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க டூ டுவெண்ட்டியில் இருந்து அழுதி பிடிச்சா பட் ரோடு தான் இல்லை நைன்டிக்கு மேலே ஏறுறது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது பட் அதுவே ஹண்ட்ரட் வந்து ஈஸியாக ரீச் ஆகிடுது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஏறுறது தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ என்னோட வெயிட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு எயிட்டி கேஜஸ் இருக்கேன் என்னோட வெயிட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகுது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி வண்டி ஓட்டுறோம் வண்டி மாறி வாபிள் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ரொம்ப ஸ்டேபிள் சீட்டோட குஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸோ எஸ் உட்காந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மாதிரி உட்காந்து அந்த நம்மளோட போன் இருக்கணும் அந்த போன் கிட்ட மட்டும் அப்படியே உள்ளே போகுது நல்ல ஒரு அருமையான சீட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் சைடு தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக கிடையாது பட் இருந்தாலுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு இதில் அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் காய்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் மீண்டும் அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி பாய்